ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರೈಡೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಮೇಶ್ ಅಂತ ನಾನು ಕೂಡ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಎಜುಕೇಟರ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ರಮೇಶ್ ಲೈವ್ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನೊಂದು ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮೂಲಕ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬಹುದಾಗಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ತರಗತಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಈಗ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಮತ್ತು ಕೆ ಎಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಮತ್ತು ಕೆ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಎಸ್ ಐಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಕೂಡ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಈ ಮೂರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರ ಸಮಯ ಏಳು ಗಂಟೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ರಾತ್ರಿ ಏಳು ಗಂಟೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋದು ಐದು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಐದು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸೆಷನ್ ಇರೋದು ನಂದು ಎಂಟು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸೆಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಸರಿನಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿತಾ ಹೋಗೋಣ ನಬಾರ್ಡ್ ನಬಾರ್ಡ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ನಬಾರ್ಡ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇದರ ಒಂದು ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ಜುಲೈ ಹನ್ನೆರಡು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಎಂಬತ್ತ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಕಂಡು ಬರುವುದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಬಾರ್ಡ್ ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದಂತ ಸಮಿತಿ ಶಿವರಾಮನ್ ಸಮಿತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇನ್ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಐ ಸಿ ಎ ಆರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಒಂದು ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಗೃಹ ವಿಜ್ಞಾನದಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದಾಗಿರ್ತದೆ ಗೆಳೆಯರೇ ಸರಿನಾ ಇನ್ನ ಮುಂದಿನದಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಂತದ್ದು ಇದನ್ನ ಡಿ ಆರ್ ಡಿಒ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆ ಡಿ ಆರ್ ಡಿಒ ಸೊ ಇದರದ ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತದೆ ಇದರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗುವಂತಹ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದಾಗಿರ್ತದೆ ಸರಿ ಸೊ ಮುಂದಿನದಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಪರಿಷತ್ತು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತದ ಇದು ಭಾರತದ ಸರ್ಕಾರವು ಭಾರತೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ನಿಧಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಐ ಆರ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಐ ಸಿ ಎಂ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮರು ನಾಮಕರಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಕಂಡು ಬರುವುದು ನವದೆಹ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಬಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಇದರ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದ ಇದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರ್ತದ ಸರಿನಾ ಮುಂದಿನದಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಧನ ಸಹಾಯ ಆಯೋಗ ಯು ಜಿ ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದರ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗ್ರಾಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೌದಾ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲು ಮಾಡಿದಂತಹ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಆಯೋಗ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಆಯೋಗ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನ ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅನ್ನ ಅನುದಾನವನ್ನ ನೀಡುವುದಾಗಿರ್ತದೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ನವದೆಹಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪುಣೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಭೋಪಾಲ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಗುವಾಹಟಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಸರಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನದಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ತು ಇದನ್ನ ಎ ಐ ಸಿ ಟಿ ಇ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರಿ ಸೊ ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ನಲವತ್ತೈದರ ನವೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ನವೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಕಂಡು ಬರುವುದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದ ಇನ್ನು ಮತ್ತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದರ ಒಂದು ಕಚೇರಿಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದ ಚೆನ್ನೈ ನಲ್ಲಿದೆ ಆ ಕಾನ್ಪುರ್ ನಲ್ಲಿದೆ ಮುಂಬೈ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಗುರ್ಗಾವ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದೇ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರ್ತದ ಓಕೆ ಸೊ ಮುಂದಿನದಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದು ಜುಲೈ ಒಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಆರರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ನಂತರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹೌದಾ ಇದರ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದ ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದಾಗಿರ್ತದ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಐವತ್ತಾರರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಒಂದರಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಇದರ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಕಂಡು ಬರುವುದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದ ಹೌದಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಜೀವ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆದಾರವಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದೆ ಹೌದಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ಓಕೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡರ ನವೆಂಬರ್ ಮೂರರಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡರ ನವೆಂಬರ್ ಮೂರರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಕಂಡು ಬರುವುದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಇದರ ಒಂದು ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರ್ತದ ಸರಿ ಸೊ ಇದರ ಕಾರ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಒದಗಿಸುವುದು ಒಂದು ಮಂಡಳಿ ಇದಾಗಿರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಏನ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಎಚ್ ಇ ಎಲ್ ಬಿ ಎಚ್ ಇ ಎಲ್ ಇದನ್ನ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಹೇಳುದಂದ್ರೆ ಭಾರತ್ ಹೆವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಐವತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ನವದೆಹಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕಾ ಉದ್ಯಮ ಇದಾಗದ ಇನ್ನು ಇದು ಶಕ್ತಿ ರೈಲ್ವೆ ಟೆಲಿಕಾಂ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯಗಳ ವಸ್ತುಗಳ ಒಂದು ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಿ ಎಚ್ ಇ ಎಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹದಿನೈದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಮೂವತ್ತ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದ ಇದನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂತವ್ರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಜೆ ಆರ್ ಡಿ ಟಾಟಾ ಅವರು ಜೆ ಆರ್ ಡಿ ಟಾಟಾ ಅವರು ಇದರ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಅತಿ ಅತಿ ಹಳೆಯ ವಾಯು ಸಾರಿಗೆ ಆಗದ ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸ್ತದ ಇನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಯ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಐವತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದ ಇದು ಏನ್ಪಂದ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸ್ತದ ಇದು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತದ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಇನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಓಕೆ ಅದು ಶಿಕ್ಷಕ ಆಗ್ಬೇಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದು ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೇಳು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ತೊಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನ ಕಾಪಾಡುವಂತ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ನವದೆಹಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದ ಬೆಂಗಳೂರು ಭೋಪಾಲ್ ಭುವನೇಶ್ ಮತ್ತು ಜೈಪುರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾರತೀಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓಕೆ ಭಾರತೀಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಐ ಡಿ ಬಿ ಐ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಮುಂಬೈಲಿ ಅಂತ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾರತ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಕು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ ಎನ್ ಎಸ್ ಇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ತೊಂಬತ್ತ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಹೌದಾ ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನಾ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಒಂದು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತದ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದ್ ಬರ್ತ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನಾ ಪರಿಷತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದರ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತದ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ನವದೆಹಲಿ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದ ಹೌದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ಐ ಎಸ್ ಎಫ್ ಸಿ ಐ ಎಸ್ ಸಿ ಐ ಎಸ್ ಎಫ್ ಇದರ ಒಂದು ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾರ್ಚ್ ಹತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತದ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಕಂಡು ಬರುವುದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸಿ ಐ ಎಸ್ ಎಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರ ತಂಬಾಕು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಿ ಟಿ ಆರ್ ಐ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ನಲವತ್ತ ಏಳರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತದ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಮುಂಡ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ 
ಮುಂದಿನದಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ಮತ್ತು ಸಾಗರ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ಅಂಡ್ ಓಷಿಯನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತದೆ ಇದರ ಬಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಳ ಗೋವಾದ ವಾಸ್ಕೋಡಿಗಾಮದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವಂತಹ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಡಳಿತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಓಕೆನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಮುಂದಿನದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇವುಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇವು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಔಷಧ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡ್ರಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿ ಡಿ ಆರ್ ಐ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಹದಿನೇಳು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಐವತ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸುವಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದಾಗಿರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಟ್ರೋಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೇ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಳ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಇದು ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಚಂಡಮಾರುತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗೈತಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮುಂಬೈ ಚೆನ್ನೈ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ನಾಗ್ಪುರ್ ಗವಾತಿ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಇನ್ನು ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಗರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯುರೇನಿಯಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದರ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ ಯುರೇನಿಯಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಾಲ್ಕು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಅರವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಹ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಳ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ನ ಸಿಂಗ್ ಭೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಯುರೇನಿಯಂ ಅದಿರಿನ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದರದಾಗಿರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಇದನ್ನ ಎಚ್ ಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಳ ಮುಂಬೈ ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಹೌದಾ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಒಂದು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಕಾಪರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನವೆಂಬರ್ ಒಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತ ನೂರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಳ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿದೆ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ತಾಮ್ರದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ನಿಗಮ ಎಫ್ ಸಿ ಐ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫುಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಳ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ರೈತರ ಹಿತವನ್ನ ಕಾಪಾಡಲು ಆಹಾರ ಬೆಳೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಹಕರಿಸುವುದು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ತತಿ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಾಲ್ ಆಗ್ಯದ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನಡೆಸ್ತಿರ್ತೀರಿ ಅನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಲೈಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೂ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದಾಗಿರ್ತೈತಿ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದಾ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಪ್ಲಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಗೆಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಟನ್ ಇರ್ತದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಒನ್ ಮಂತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತ್ರೀ ಮಂತ್